Hei, det er Thor. Dette er Skogfar. Og i dag er vi på Damkjern sammen med Start Verden gutta og skal spille inn en podcast. Dette er første gangen vi henger med tre køyer her oppe, så det er artig. Så det er to litt nye på køya, og så er det meg da, som har vært ute en vinternatt før. Få på deg støvla, vi tråkker ned noe mark, tenner opp et bål med noe ved og litt bark. Trakter i skaven, en dag, to dag, bli med på tur, ja, bli med hans skogfar. Er vi Stian? Hei, hei. Hei. Du spikker seg. Jeg har lagt igjen alle teltpluggene mine i bilen, så jeg lager mine bushcraft... Sweet shit. Bushcraft teltstenger, rett og slett, for å få satt opp tarpen, som jeg aldri har brukt før. Jeg har jo ikke brukt noe av dette her før, for så vidt, men det blir bra. Nydelig. Det henger. Det ser sånn ut. Og Torbjørn? Hei. Hei. Jeg har aldri hengt opp en tarp før, så jeg prøver og prøver, så får vi se hvordan dette går etter hvert, vet du. Ja, veldig, veldig flott. Nei, det er jo det som er moro med å være ute, er jo det å eksperimentere og prøve ting. Jeg har vært med Kjetil en del på turer, og han gir seg jo ikke før det er et palass han bor i. Så han er veldig, veldig dyktig på det. Vi satser på en litt enkelt variant. Så lenge man får sove, så er det gull. Det skal vi klare. Her har jeg hengt opp køa mi. Det er jo en sånn Ino Housefly. Så på den siden her så har jeg sånn noenlunde stengt den igjen da. Så håper jeg da at når det regner, så kommer vannet ned og her, og så vil det på en måte begynne å drøppe av her. Vi får se om det funker. Så på andre siden her. Jeg har bare hengt sekken min der. Og så er det koselig under her. Her har jeg da Eno Eno Volken underkvilt. Og Oppi her har jeg tatt meg Ghost Pepper Loco Libre, så det skal bli greit. Steaks her, du ser ikke noe særlig, men det er... Det er... Det er bling fra... Fra Dutch Bear. Det er titanplugg. Noen ganger så går man bare litt banan, altså. Da prøver vi oss med å lage et par gode bål her, som vi har til senere. Det er jo bare sånn, man stapler det bare oppover, som et litt lafta hus, og så fyrer man på toppen, oppå her, og så brenner det bare sånn sakte og fint nedover. Det var jo lenge og ganske enkelt. Så jeg prøvde å jeg prøvde å hjelpe dem med litt sagg i køya. Så her ser du, nå henger køya mye mer sånn som skal. Så har vi her oppe, er det mønnesnora. Eller ridgeline, som det heter på fagspråket, men jeg prøver å innføre mønnesnor. Det samme med Torbjørn her, at han har fått saggen sin. Det følger til og med med lappesaker, da. Wow. Nice price. Europris får du inn. Hæ? Jeg tror faktisk jeg har glemt lighter i dag, så det ble jeg hatt med 50 kr at det er hatt med lighter. Jeg tror ikke det skal ikke bli problem å få tent på ting. Nei, det er bra. Her har jeg hengt opp Katadyn Basecamp 10 liters sekken min, da. Så her er det bare å hente seg, drikke. Det er akkurat samme sted som jeg hengte den sist. Og her er det noen som koser seg veldig. Se her da, skjærefjøl og bestikk ut av tallverket og satan. 
Og båtar vet att den rumpa kommer att vara så gullande regn, vet du. Här har vi har vi flaske med hembränt. Tror jag. Må jag vara hembränt på gutter? Vi är på Ringerike trots allt och du han har rätt på rösten. Lite lite bättre med. Ja, du har med bröd och så den bara siler vi igenom det bröd. Ja, nettopp. Har bäst med sån him himbakt limfrö uppe där får du silt ut av och ha gugga vet du. Så här har det ett eh, gott gammalt stormkökken. Syns ju bra, men trangjommen där är ja. väldigt förnöjd med. Den har gått i många år och ja. väldigt förnöjd. Här ser du att det är lite missfärgat och det anbefalls inte att vaska det uppvaskmaskinen, då blir det väldigt tykt. Så ja. ja. Men det har bara det gör inte nog för det blir lika bra, men det ser inte pent ut alltså. Det är uppe på utseende så inte att vaska uppvaskmaskinen. <laughs> Ja, det er fint, fint her nå på Damskjern, altså. Det er mye vann her nå. Her er det egentlig... Her ser du grasset. Går vi videre utover. Og grunnen til at vi har med et kamera som bare står her med en sånn mikrofon på toppen, da, er at vi skal prøve å lage en podcast. Så det kommer til å bli en kort liten podcast, så... Hvor du kan høre det, jo, det er på Start Verden. Det er bare å søke det opp i din favoritt podcast-verktøy. Søker du på Start Verden, så finner du podcasten og disse karene her. Torbjørn og Stian. Finnes overalt, til og med på Spotify. Yes. Der har jeg vært med et par ganger selv, og det er noe av det mest trivelige jeg har vært med på. Ikke noe... Ikke noe uh, dårlig vipper på de uh, podcastene. Så klart, når uh, første, første podcasten jeg var med, med de gutta, så var jeg så klart litt, uh, litt nervøs da, vet du. Fordi så her var jo kjempedrevende, og så plutselig skulle jeg begynne å prate. Uh, prating er ikke jeg så vant til med. Nå blir det noe kokmo så da, så blir det rett fint dette her. Jeg har ikke litersmål med meg da, så det blir jo veldig spennende å se hvor mye kokmos. Nei, jeg tok. Men jeg har jo... Vent da, jeg har jo... Vent da, jeg har jo... Det er helt genialt. Du bare lager seg av medene borti her, ja. Potetmos på pose, det er jo karbohydratbombe ut av den verden. Det er helt fantastisk. Det er helt nydelig, og så er det veldig kjekt med de posene til hopp, da. Ja. For der trenger du hverken smør eller mjølk. Det ja, fordi det er melk i de. Ja. Trengs der. Det er litt greit å se på posen når man skal ha med seg potetmos på tur. Og sånn at det ikke er påkredt å ha med deg melk. Det som ikke kommer gjennom nå er det at det lukter jo helt fantastisk. Ja, det gjør det. Det er rart hvordan mat smaker så himla godt på skaven. Altså, det, alt blir bedre når du er ute på, ute på tur. Jeg... Skjønner det ikke, men sånn er det. Driver du å mate med meg nå, Tobi? Ja, jeg tar litt på siden. Ja, men det er viktig det. Vi må passe det. på infrastrukturen og alt der, så... Legg av til nissen. Ja. Mm. ja, nå har vi fått uh, fyrt opp et bål, og så har vi fått spist litt, og vi har hatt en liten musikkvis. Så... Uh, prøv å kaste litt grann, uh, og se om vi får noe fisk, men det er så mye grass ute her. Det er så mye vann her nå, at vi står egentlig langt inn på land. Vi må kaste veldig langt for å komme ut der det egentlig er vann, til vanlig. Så vi setter oss bare fast. Um, tja, det skjer egentlig ikke så veldig mye. Men det er det som er poenget. Vi har spist veldig mye mat. Så nå sitter jeg nesten og har litt vondt i magen. Vi er så ja, full, av, full av kremet torsk. Og pølser, og potetmos, og kyllingvinger, og diverse ting da, så når jeg får tatt noen medisiner. Jeg klarte jo å få en betennelse i et hå da, for sikkerhet skyld. Så gå på penselin. Det som er fordelen med den penselinen er at den gjør meg et kjempesvimmel. Så jeg går og sjangler rundt her da. Så da trenger man ikke å drikke så mye. Her sitter gutta og koser seg. Det er trivelig. Nyter stillheten. Ja. 
for lyden fra bålet. Lyd fra bål, det er den beste lyden i verden. Absolutt. Så lenge det er kontrollert og ikke er i gardina hjemme. Fortsettvis. Na- naturligvis. Så ikke kanskje midt på sommeren når det er knusktørt, så er det greit å droppe bålen. Ja. I dag er det, har det vært litt regn i lufta, og, og vi har uh, nesten tenkt på at vi kanskje bør uh, putte noe opp på bålet. Ja. Jeg er ikke nesten bålet i fang her akkurat nå, så det synes jeg kunne gått her om en gang til. Da. Så kom bålet bortover og skulle ned i fanget mitt. Det... Kan hende vi skal gi den en liten... Åh, ikke den da! Åh, det blir bra da. Sånn. Nå fikk jeg mer bål i fanget. Han var på vei ut her, da hadde hele veldt her. Oh, ja, det der er bedre. Ja, han er nydelig. Nå, nå står det litt der. Nå fikk jeg bål i fjeset, eller det er ikke fjeset. Ja, er ja, men det er bra, det er sånn det skal være. <laughs> Dette tar du. Dette er du vant til fra Danmark. Å ja. fyre bål uh, i skauen, det er 90 prosent å sitte akkurat der uh, røyken kommer. Nå skal vi spille inn litt podcast. Så uh, da får dere, uh, etter filmen her, ta oss og gå til startverden. Så får du høre om uh, hva vi prater om der. God morgen, klokka er 08.42 og det begynte å bli litt rann liv i folk her. Natta har gått veldig bra, det begynte å regne som planlagt, og så var det et fantastisk tordendrønn, vi hørte, som hørte som om folk passerte hele hele åsene her og langt på krål, så det var spennende. Så nå er det egentlig bare litt drypping på, på tarpen som igjen står, og så er det frokosttid. Jeg har jo har jeg litt av denne forsvarets uh, sak her. Jeg tenkte å gå for noe Netwalker, hva er det dette? Kan man til? Honey Roasted sådan. Og så er det jo... Det er noen drikketing oppi her. Den hege sparte den beste tingen til meg. Sjokladen. Det var snilt. Kanskje hun ikke visste at det var sjokolade. Så jeg koste meg litt med, og så um, så vi opp. Kjekt å ha, ha stol, så har du plass til å ha klærne dine på stolen, så det ikke det ligger i bak på bakken. Torbjørn kom med noe hjemmelagd brød her med bacon på steg, så det blir spennende å smake på. Jeg tror nok det er uh, gullig godt. Mm. Ha med seg hjemmebakt brød, det er luksus også. Ja, hvordan har natten vært? Natten den har vært overraskende behagelig, synes jeg. Fikk... Uh hengt opp en tarp som jeg aldri har gjort i hele mitt liv. Og når jeg våkte opp, så var jeg tørr som jeg kappe. Så ja. <laughs> ligger godt, og etter han Thor viste meg litt hvordan man skal uh, uh, segge køya da. Så det har vært en drømmen at jeg hadde ikke lyst til å stå opp i dag, jeg faktisk. Ja. Veldig bra. Det, det, her, først, det er første natt av min køya. Mm. Det er... Det blir ikke den siste. Det, var, det ble litt godt, for jeg har en torp som enten er dårlig hengt opp, eller bytt litt for kort for køya. Så det kom litt vann inn på nedsida, men det gikk i grunnen fint. Jeg har vært varm og god, og det er det viktigste. Og jeg har ligget kjempegodt, og jeg vimser jo frem og tilbake og snur meg og tjua her, og det går mye bedre i køya enn på bakken. Så dette er å anbefale. Ja, flott. Nå er det jo pakketid. Og det som er digg med køy da, er at man bare kan la tarpen henge. Det kan være det siste man tar ned. 
Og så som turbønet har gjort her, det er jo også ganske genialt da. Når det er finvær, så bare bretter du tarpen over på andre siden. Så har man full ståhøyde. Selv for turbjørn. Ja, selv for turbjørn. Det kan stå sånn og ordne. Det er da morgen, så bare bretter tarpen over. Så det er helt nydelig. Nå skal det ikke bli noe mer regnvær. Ja, så er det jo... Er det jo det at i et telt så må du gjøre alt på knea inni teltet da, hvis det regner. Så nå kan man i hvert fall stå og ta med seg en stol og sette seg inni der og slappe av litt og alt sånt. Så man får liksom hvilt seg mens man pakker da. Altså disse her har jo brukt Ticket to the Moon køyer. Og jeg synes de fungerer sinnssykt bra, hva synes dere? Jeg er jo helt nydelig køyer, solid og fin og... Det var jo selv at jeg fikk det til bursdagen en dag, for det var ikke den beste bursdagen jeg har hatt, tror jeg. Jeg har for så vidt ikke så mye å sammenligne med, men min, jeg har stjert sammenlignet min sin, og det er en sånn queen size variant, jeg vet ikke om det er det sånn, eller king size står det her. Det står single, single på meg, selv om jeg er ikke single altså, men det står single her, så... Det stemmer ikke. Hammock og hammock, ja. Det er hyggelig, det stemmer, ja. Så det er vel akkurat det samme køya, men denne her er litt større, da. Jeg har jo mer enn nok plass til å... Jeg har jo danset rundt, som sagt, i hele natt. Så enkel å operere av gull og grønne skogrøst. Det er moro med køya. Ja, og selv denne her, som er antagelig så mindre stian sin, så... Fikk jeg god plass. Jeg klarte ikke å ligge på tvers, men godt på skrøss fikk jeg ligge, så lå veldig godt i natt. Bra. Trikset er å få litt stor køye, og så må, selv om det står dobbel, eller hva det gjør, king size, det funker ikke å ligge to i køye. Nei, det går ikke an. Litt plass kan man ha. Ja, da blir man liggende oppå hverandre. Sikkert noen som liker det, men anbefales ikke. Det gjelder jo i og for seg, jeg har et sånn tomannstelt som jeg vurderte å ta med i dag, fra en eller annen kinesisk produsent, tror jeg, og det er også et sånt... Du skal være veldig, veldig glad i hverandre hvis det skal være tomannstelt, altså. Det er mindre enn senga mi, og jeg synes det blir smalt nok i den. Og jeg har en seksmannslavo, og det er også... Der skal det være trangt å gå til med seksmann. To, tre mann, greit, men seksmann blir veldig... Det blir koselig. Da får vi se hva slags terningkast denne turen får. To. Terningkast 2. Det er korrekt. Ja, hvis terningen sier det, så. Man skal aldri kimse av hva terningen sier. Så vi skal skjerpe oss og gjøre det bedre enn neste gang. Så hvis dere har lyst til å se mer av Skogfar på tur, så er det bare å se denne filmen her. Og så kan dere gå på Start Verden, som jeg også skal prøve å få linka til. Ha for da, det er fint! Folk bare støvler, vi tråkker ned noe mark Tenner opp et bål med noe ved og litt bark Trakter i skaven, en dag, to dag Bli med på tur, ja, bli med hans skogfar Bli med hans skogfar